Bueno, muy bien. Hasta esta mañana estuvo el presidente de todos los argentinos aquí en el Jardín de la República, pero más específicamente en Tafí Viejo. Exactamente. Después de llegar ayer a la siesta, se fue a la zona de Escaña, sí. en Colombres, luego en Las Teña, allí en el Hospital Modular, luego Las Talitas... Este, por la siesta tarde para descansar en la hostería de Tahualpa Yupanqui en la localidad de Tafi Viejo y aquí está su intendente, ¿eh? Javier Novera ¿eh? que nos visita, le damos la bienvenida también a Ramiro Rearte, ¿cómo está Ramiro? ¿Cómo estamos? ¿Eh? Bien. Muchas gracias. Bueno Javier usted hace rato nada más decía fue histórico para nosotros, ¿no? Ah sí, por supuesto histórico y agradecido estamos de la visita del presidente es la primera vez que un presidente argentino duerme en nuestra ciudad, así que eh, esa, ese dato es relevante para nosotros, muy trascendente, eh, nos hemos sentido eh, gratificados, agradecidos y muy satisfechos de que haya podido estar eh, anoche él, su gabinete y toda su, su comitiva. Su comitiva. Claro. Y qué bien que... A ver, perdónenme chicos, ¿no? Ahí, una cosa con la otra. Qué bien que se hizo en su momento de poder decir, bueno, sí, tenemos un lugar donde hacerlo quedar el presidente claro. y que tuvo que ver con el trabajo de recuperación y la inauguración de la hostería, Javier. Creo que doblemente importante para ustedes, ¿no? Así es, así es. Esto cristaliza ya dos años y medio de operaciones comerciales exitosas que viene llevando adelante el hotel y que, bueno, fue interrumpido por la, la mm. pandemia y por la necesidad del aislamiento obligatorio del COVID-19, pero es la primera vez desde febrero, digamos, que eh, eh, es, es, se, se abre la, la hostería, en este caso, para, para recibirlo a, nada menos que al, que al presidente. Así que... En muchas oportunidades me contaron que el presidente te decía, va, te voy a, titu te voy a tuti eh, te, te, tutear, Javier, el presidente te decía que no puede creer que era municipal la hostería, por lo que es eh, la construcción, la atención, la gente. Así es, estaba muy sorprendido este, de que sea un hotel del estatal, de que sus trabajadores sean estatales y por supuesto de la calificación que tiene el hotel, ¿no? Mm. El, el hotel tiene una calificación en booking de 9.2 que nos han dado fundamentalmente, digamos, quienes eh, claro, han, han sido sí. este, huéspedes del hotel, así que bueno, en esta oportunidad hemos tenido un huésped de lujo. Qué bueno. <risa> Ahora también, eh, después de las talitas y antes de ir a Tafí Viejo, han estado en casa de gobierno con el presidente, los otros intendentes y demás. ¿Qué beneficios van a llegar a Tafí Viejo después de la firma de los convenios y demás? Anoche yo le contaba al presidente que para nosotros eh, los tafiseños no solamente es una, una gran noticia su visita por sí, sino fundamentalmente por esto, por, por los hechos, ¿no? por las obras que, que se quedan. Eh, lo, lo primero, lo más destacable de, de, la, de, de, de los anuncios que hizo el presidente es sin ningún lugar a duda que esto nos va a permitir a, a los tafiseños universalizar el servicio de cloaca, es decir, llevarlo a todos claro. los barrios donde no estaba, claro. este, pavimento y una obra muy, pero muy importante, trascendente, en la cual ya veníamos cuatro años peleándola, que es eh, la obra de la avenida LEM, es una obra de eh, mil metros, un kilómetro, eh, desde la eh, Saipeña hasta la Perú, eh, eh, es la, el principal paseo de nuestra ciudad que eh, va a ser remozado íntegramente con una inversión del gobierno nacional, eh, el cual ya estamos muy cerquita de, de llamar a, a licitación y bueno, y ayer también ya hemos firmado el convenio en ese sentido. Sí. Así que... Es, es, es increíble algo muy, muy importante que dijo el presidente ayer. Dijo claramente, porque el macrismo sigue insistiendo que fueron ellos los que hicieron la planta de las talitas que va a beneficiar a toda la zona. Digo esto porque el presidente dijo claramente, fue Cristina quien eh, hizo la obra, no terminó a ponerla en punto, el macrismo se hizo cargo de esa obra, nunca la inició, porque bueno, todos los intendentes, incluido vos, que lo bautizaste Macri como domador de reposeras, este, no quiso terminar la obra. Sin es duda, así. esa obra ya estaba concluida hace más de un año y medio, la planta de tratamiento de líquidos cloacales de las talitas, que, que va a recibir no solamente eh, eh, los líquidos cloacales de las talitas, sino de Tafí Viejo y de eh, eh, Villa Carmela, que mm. en, en rigor, digamos, este, eh, es, estamos hablando de 130.000 usuarios claro, 130 nuevos al, al, al sistema, que de manera absolutamente inexplicable, hace ya más de un año y medio, esa obra terminada no se había puesto en marcha por negligencia 
imprudencia, califíquenlo como quieran de parte del gobierno macrista. Pero sí es importante destacar que ayer estábamos los 19 intendentes claro. de la provincia de Tucumán, no solamente los peronistas, y que incluso intendentes que no son de nuestros signos políticos recibieron más aportes económicos de nación que nosotros mismos. Eso es un dato absolutamente revelador y que muestra tal cual se dan las, la, las cosas. Bueno, ¿no? eso no dijeron, ¿no? Todavía. Cuatro años... No dijeron todavía a los intendentes. No bueno, salieron a agradecer. Sería bueno que lo agradezcan, pero cuatro años, en cuatro años, cuatro años de macrismo, nosotros en nuestra ciudad no hemos recibido un peso de obra pública de la nación. Ni un peso de obra pública. Hemos, eh, hemos gestionado decenas de, de, de proyectos ante la nación sin mm. ningún éxito y muy por el contrario, en la provincia de Tucumán quienes recibían obras, quienes recibían financiamiento, quienes recibían ATN, eran únicamente los municipios claro. de Cambiemos durante cuatro años. Este presidente que viene por primera vez en ejercicio de, 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 su, de su potestad a, nu a nuestra provincia, lo primero que hace es reunirlo a todos los intendentes, no solamente a los mm. peronistas, sino también a los que no son de nuestro signo político, mm, claro. y adjudicarles obras sí. en igual este, y, e incluso en, en, en mayor proporción. Bueno, es el ¿no? federalismo que habla que no hubo durante cuatro años y que bueno, ahora se lo nota, Exacto. ¿no? Que todos los, Así es. los 19 intendentes y por ahí beneficiados eh, otros este, de, de otras jurisdicciones, y ya no tiene que ver el signo político también, ¿no? Pero todos tienen que ir para el mismo lado. Claro. Por supuesto, lo que decía Alberto, ¿no? Pero por de, de que la gente, él pensaba en la gente. Por supuesto. Ahora, Javier, sin dudas, a ver, por un lado, como decía, van a recibir todos una ayuda, un respiro, podemos llegar a decir. Tafi Viejo, más allá de la situación que contaba de estos últimos cuatro años con Macri y demás, lo mismo se ha destacado por generar muchos otros proyectos que se han llevado adelante y que lo hemos conocido a través del programa. Yo digo, bueno, va a ser un respiro por un lado lo que le va a permitir al municipio también generar otro tipo de obras, ¿no? Así es, efectivamente, esto nos va a permitir, por ejemplo, eh, completar la obra del mercado municipal, Bien. es decir, uno tiene mucha eh, demanda eh, permanente y una agenda muy activa de realización y que esa, esa agenda, para que se transforme en realizaciones, tiene que tener dinero, si no tiene recursos es imposible llevarla adelante. Bueno, esto no va a aliviar nada el camino a que el mercado municipal sea una obra que si Dios quiere, digamos, en, en pocos meses las podamos también completar. Eh, Javier, con, con respecto a lo que se firmó eh, de los convenios, esto que vos detallabas, eso por un lado, eh, la lectura, digamos, se puede hacer dos tipos de lectura, la lectura macro y la lectura hacia puertas adentro, ¿no? Porque quedó claramente marcada la conducción del gobernador Juan Mansur con esta visita del presidente Alberto Fernández en la jornada de ayer, ¿no? Sin duda la, la visita eh, eh, no es solamente una visita de obra, es una visita política que representa un gesto importante, muy valioso para nuestro gobernador, que, que es en, en este sentido, digamos, el mascarón de proa del norte argentino, lo ha venido demostrando políticamente esto estos últimos cuatro años y esta nueva realidad eh, 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 política que hoy estamos viviendo los sitúan nuevamente en el centro de la, de la escena y su liderazgo, por supuesto, incuestionable. Así que en ese sentido también eh, es importante su visita, es importante el apoyo, porque la política es absolutamente gestual en estas cosas. Además vino con ministros directamente relacionados con las áreas. Por un lado Catopodes, el ministro de Obras Públicas, y el ministro político 100%, que es Guado, Guado de Pedro, ¿no? Exactamente. Con ambos ministros, la verdad que eh, también hemos, hemos tenido largas este, conversaciones entre ayer y hoy, a, y, a, y a los dos le estamos profundamente claro. agradecidos. Hemos tenido la oportunidad no solamente de hablar de, hablar de las obras de nuestra mm. ciudad, sino de proyectos de envergadura, como el tema ferroviario, donde hemos planteado también la necesidad de que nuestros talleres ferroviarios se reactiven, y en ese sentido también hemos recibido el compromiso del presidente de la Nación de ayudarnos en, en ese sentido. Claro, claro. Bueno. Yeah. Ahora, eh, Intendente, realmente el, el momento... Eh, Argentina vive, ¿no?, al margen de la cuarentena y la pandemia, un momento histórico en muchas cosas. ¿eh? En las obras que, que se tienen, las obras que se hacen. Tucumán, que ya extrañaba el tema de, eh, de las obras. Ahora, eh, en lo institucional, ¿no?, ¿cómo queda, este, acorde a lo que pudo charlar con el presidente y los otros intendentes, después de esta cuarentena, ¿cómo queda? Hay que asistir también a otras áreas que fueron golpeadas por estos sesenta y pico de días de, de cuarentena obligatoria. Eh, ¿Cree que deben ser mayores la cantidad de beneficios hacia las pymes, hacia los comerciantes? 
Sin duda, eh, esto forma parte no solamente de la agenda eh, nuestra municipalista y, de, y, y, del, y del gobernador de la provincia, sino también de, del presidente de la nación y hemos tenido eh, oportunidad de escuchar también de boca de él eh, distintas iniciativas eh, que van en esa, en esa dirección. Él eh, eh, ha, ha previsto para el 25 de mayo hacer eh, un anuncio importante en ese sentido. Algo se nos, se nos anticipó, pero bueno, vamos a esperar que lo haga de boca de él y enhorabuena que así sea. Eh, es, es necesario, creo yo, eh, en tiempos como lo que estamos viviendo, donde ha quedado muy claro que eh, su liderazgo moral hoy representa para los argentinos... Mm. Eh, eh, algo muy importante, imagínense, yo creo que es poco frecuente en, en nuestra política eh, argentina encontrar eh, este, líderes políticos, como en este caso Alberto Fernández, que tengan 80% de este, imagen sí. positiva. Mire, eso, es eso, estamos... eso es recién, Intendente. Le agradecemos a la colega Laura Trejo, que nos envió la, las imágenes. Eso fue recién cuando salía de Tafi Viejo, Alberto Fernández, Bien. que la ¿Eh? gente filmaba. Bien el movimiento, Perfecto. ¿no? Este de... sí, sí. Bueno, sabemos que de sí. por sí ayer apenas llegó inclusive a la todo, planta, sí. se cumplió todo el protocolo, inclusive se le sí. tomó la temperatura a, todo, a, a él, todos, a todos, ¿no? Ahora yo, mire, se llevó un tengo, poncho, un poncho del intendente de la Talita. Sí, ya terminaron toda la parte sí. adicional, la, la pregunta, el por qué, no, cómo, lo... cuándo y todo, Ahora vamos y todo lo, lo que dice el periodismo, sí. bueno, yo mate en mano, quiero chusmear un poco con sí. Javier, puede ser. Saca el cuero, ¿cómo? Claro, sí. Vamos a sacar el cuero. Yo esta mañana me lo imaginaba, yo decía esta mañana en el EV12, digo, ¿cómo, ¿dónde habrá? dormido cómo habrá sido dormían uno por habitación sabemos que una persona sí. por habitación con el protocolo inclusive que le han dado como buenos anfitriones hasta los eh, hasta el, los pilotos del avión y todo lo demás este qué comió el presidente contame Javier por favor bueno <risa> ¿Qué, qué, qué quiso comer o qué le ofrecieron estaba muy eh, eh, muy satisfecho y muy contento con las empanadas Ajá. las empanadas tucumanas eh, anoche eh, ha comido también humita y este, también en el, el restaurante del hotel se le preparó un, un chivito a la llama. ¿Comió todo? Y comió soñó con King Kong todo. entonces no, no, anoche no, no, el presidente. Tiene buena sí, el presidente. Soñó sí. una pelea cuerpo a cuerpo con Donald Trump, más o menos negociando. La... Claro. <risa> qué, qué lindo, qué lindo. Este qué bueno, satisfecho. Sí, sí, Totalmente. dulces ¿Y regionales, ¿Y lemonchelo, compre? dulces oh. regionales, lemonchelo y Dios ahí, mío. bueno, <risa> ah, ah, no, y un café también. Ah, un café, café también, un café también. Qué intendente, la verdad, ¿no? La verdad, claro que sí. Bueno, la historia, la materia de la que estamos hechos, ¿no? Claro. Así es, exactamente. Bueno, nos olvidamos sí. de decirle a, a Piña que anote que un eh, hoy estamos en 22, 22. 22. 21 de mayo, el presidente estuvo en Tafi Viejo. Claro, claro, tiene que anotar, tiene que tomar la batería. Sí, tal cual, tal cual. Y eh, Javier, con respecto a, a lo que dejó la visita del presidente, ya hablamos de lo político, el hecho de haber estado en lotería, eh, también tiene que ver un mensaje hacia el resto de los gobernadores, porque es el primer viaje que hace el presidente en pandemia, ¿no? Estuvo en Santiago del Estero y después llegó a Tucumán, donde se quedó a dormir, ¿no? Es un mensaje también hacia el resto de los gobernadores, dentro de este contexto donde, eh, donde hay una situación muy particular y también los recursos son escasos, ¿no? Así es, eh, él, eh, eh, si bien es un, es un presidente porteño, eh, Probablemente eh, de, de, de este de retorno a la democracia, a ver, salvo de la Rúa también, sí. que, fue, que, que es de origen porteño, pero este es el, el presidente porteño más federal, al menos claro. así, así lo, viene, lo viene enunciando, lo viene demostrando. Eh, creo que este gesto tiene que ver con eso, con lo que él venía diciendo, ¿no? de gobernar con los 24 eh, gobernadores. Eh, sin duda la, su presencia física se ha visto comprometida en, en, esto, en estos días por la pandemia, eh, pero bueno, eh, haber arribado a Santiago del Estero, haber pernotado en nuestra provincia en el día de ayer y haber venido con las noticias que, 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 que viene, sinceramente demuestran que es así, que estamos frente y, a la y, y además que, eh, una última de mi parte, uh -huh. el hecho de que ya cuando se conoció que venía... Sí, perdón, hoy otro presidente porteño también, Macri, ¿no? Claro, claro. Ah, sí, 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 sí. Aunque, aunque no tuvo mucha... Pero no era tan federal. Claro. Sí. Ya, claro. ya, 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 ya lo estamos hasta olvidando. Está mal, lo que no se estamos sí. olvidando. Bueno, precisamente por eso, antes de la llegada del presidente, cuando se conoció que venía el presidente Alberto Fernández, ya comenzó directamente 
la oposición, sin dar nombre, pero bueno, una senadora en especial, a decir, ¿para qué viene a Tucumán? ¿Por qué no firma virtualmente y se queda allá? Digamos, una cuestión este, despectiva es el presidente, ¿no? Sí, he escuchado eh, de, la, de, de, de la senadora por Tucumán ese tipo de, de, de manifestaciones que tristemente la alejan no solamente de la realidad, sino también del sentido común, de lo que la gente está esperando en este momento. Si, eh, si uno ve el entusiasmo que ha generado la visita del presidente de nuestra provincia, la importancia, digamos, que el presidente comience a moverse dentro del país, a llevar no solamente su presencia, sino también fundamentalmente estas obras que comiencen a dinamizar la economía, es porque sinceramente no estamos viendo nada, ¿no? a, a mí como ciudadana, ¿sabes cuál es la impresión que me dio de la visita del presidente a una provincia donde, bueno, hasta ayer teníamos, no teníamos casos de, lo, de cómo se está trabajando en Tucumán? Claro. ¿Eh? Eh, yo Sin creo duda. que eso fue un, un gran apoyo para Por el gobierno de Tucumán. Es casual que haya Sin venido dudas, ¿eh? Por supuesto, Por supuesto, ¿eh? tiene que ver... Es directo el apoyo eso, político. Gracias, bueno. Intendente, por la visita. Gracias, ¿eh? contrario, Ahora hay que ponerle la habitación de Fernández, donde estuvo Fernández. Claro. Todo el mundo va a esa habitación después. ¿Eh? Claro, Aquí estuvo el presidente. Estuvo, ¿eh? <risa> no. Gracias, Gracias, Javier. Gracias. Gracias. No, bueno.